ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നൊരു നെപ്പോളിറ്റൻ കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വാനില ചോക്ലേറ്റ് പിന്നെ സ്ട്രോബെറി എന്ന മൂന്ന് ഫ്ലേവറിലുള്ള കേക്കാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം തന്നെ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചു വെക്കാം ഇനി ഒരു നാല് മീഡിയം സൈസിലുള്ള മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതേപോലെ മുട്ട പതഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് പൊടിച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട നല്ലപോലെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓയില് ചേർത്ത ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കൂടുതലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊങ്ങി വന്ന മുട്ടയൊക്കെ താന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിന് ശേഷം ഇത് മൂന്ന് ബൗളിലേക്കാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം ആ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് റെക്കോർഡ് ഓണാക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നുപോയി അതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് ടൈഗറിൻ്റെ സ്ട്രോബെറി മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം തിക്കായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാൽ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിവിടെ സ്ട്രോബെറിയുടെ കേക്കാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതൊരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ റൗണ്ട് ടെന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബേക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇത് ടെന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരേപോലത്തെ ടിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വാനില കേക്കും കൂടി ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറേ സമയം ഇത് പുറത്ത് വെച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ അല്പം താന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതും ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്പോഞ്ച് ഇവിടെ ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത സ്ട്രോബെറി കേക്ക് നോക്കാം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വാനില കേക്ക് അല്പം ഒന്ന് ഹാർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ വെച്ച് വെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ റെഡ് ബി കേക്ക് ചെയ്ത പോലെ ഓരോ മുട്ട വീതം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഓരോ സ്പോഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇനി ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം കേക്ക് ബോർഡിൽ അല്പം ക്രീം ആക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് ആണ് വെക്കുന്നത് ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് തന്നെ വെക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് സ്പോഞ്ച് ആയാലും വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഗനാഷ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇതിന് മുകളിൽ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ട് സ്ട്രോബെറി സ്പോഞ്ചും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് ക്രീമൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് മുകളിൽ സ്ട്രോബെറി ഗനാഷ് ആണ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രോബെറി കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് സ്ട്രോബെറി കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് നല്ല ചൂടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് ഗനാഷ് ആക്കി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഗനാഷ് ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് സ്ട്രോബെറി മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി
അതിന് ശേഷം സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുക്കുക അപ്പം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ചൂടൊക്കെ മാറിയ ശേഷം നമുക്ക് കേക്കിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം മുകളിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് സൈഡിൽ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആക്കണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഞാൻ ഓർമ്മയില്ലാതെ തന്നെ അത് മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സൈഡിൽ ഗനാഷ് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കവറായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയ ശേഷം മൂന്ന് കളറിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു കേക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷിന് പകരമായിട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് വെച്ചിട്ടും കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലേവറാണോ ഇഷ്ടം അതേപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണം മറ്റൊരു ദിവസം നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാ